নমস্কার বন্ধুরা আমি বৈশাখী শিল্প সাহিত্য বা বৈশাখী চ্যানেলের সকল শ্রোতা বন্ধুদের আরও একবার স্বাগত জানাই বন্ধুরা এনেছি আপনাদের জন্যে কঠোরভাবে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যে গল্প পোড়া ক্ষতের ঘা গল্প পাঠ এবং লেখায় নিঃসন্দেহে আমি বৈশাখী বিশ্বাস দেবনাথ গল্পটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুনবেন ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন এবং আপনাদের প্রিয় চ্যানেল শিল্প সাহিত্য বা বৈশাখী সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন প্রেস করে পাশে থাকতে একদম ভুলবেন না বন্ধুরা শিল্প সাহিত্য বা বৈশাখী এখন চলে এসেছে ইউটিউব মিউজিক পডকাস্টে ইচ্ছে করলে আপনারা সেখান থেকেও গল্প শুনতে পারেন এবং আপনাদের ব্যক্তিগত মতামত আমার সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন আজ আপনাদের বলবো গল্প পোড়া ক্ষতের ঘা কঠোরভাবে প্রাপ্তবয়স্ক শ্রোতা বন্ধুদের জন্য গল্প পাঠ এবং লেখায় আমি বৈশাখী বিশ্বাস দেবনাথ শুরু হচ্ছে আজকের গল্প যাদের ভালো লাগবে না তারা দয়া করে এড়িয়ে যাবেন গল্পের স্থান কাল চরিত্র সম্পূর্ণ কাল্পনিক কোনো রকমভাবে যদি কোনো কিছুর সঙ্গে মিলে যায় তবে সেটি সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত এবং কাকতালীয় শিল্প সাহিত্য বা বৈশাখী চ্যানেলে সৃষ্ট প্রত্যেকটি গল্পই বিনোদনের জন্য সৃষ্টি স্যার মে আই কামিং হ্যাঁ এসো এসো নতুন পাখি বোরকা পড়া নতুন পাখি কেমন সুন্দর মেয়ে দেখেছিস হ্যাঁ শরীরটা কি সুন্দর ঠাসা তা গুপ্তা এত চরচলদি বলছে স্যার ওই ওই কেসটা বোধায় আরে রাখো আচ্ছা সুন্দরী তোমার নাম কি স্যার আপনি বুঝতে পারছেন না আরে হয়েছেটা কি বেশ উত্তেজনার বসে কথাটা জিজ্ঞেস করে প্রফুল্ল যাত্রেল একজন নেতা সামনে বসে রয়েছে ইন্সপেক্টর গুপ্তা একটা ভুয়ো ফোনে বেশ খানিক হতাশায় ভুগছেন তিনি দেখো আমি কাজে কিন্তু কোনো রকম খুঁত রাখি না সেই দিনের কাজেও কোনো খুঁত ছিল না তুমি নিজের চোখের সামনে সবটা দেখেছো আর তুমি তথাকি অফিসারে ছিলে তোমার চাকরি কিন্তু খেয়ে নেব জানাম আমি কিছু মিশাবো আহ তোমার গলার শব্দটা এখন ঘ্যাস ঘ্যাসে কেন বলো তো মেয়ে মানুষের কণ্ঠ নরম হবে কেন বেটা বেটাও না আবার মানে নারীও না তুমি কি ইয়ে নাকি অট্টহাস্য করলেন প্রফুল্ল গুপ্তা বললেন স্যার আরেকবারটা ভেবে দেখলে আরে কি ভাববো এ বাবা কি গন্ধ গন্ধ বন্ধ করছিস কেন এখনো কিন্তু ধরে প্রাণ আছে উঠে দেবে ঘরটা হটকে এক গুরু পুরো ওই ইংলিশ সিনেমার মতো সালা একেবারে ঝলছে যাওয়া শরীরেও প্রাণ হ্যাঁ ভাবতে পারছ হ্যাঁ উপরওয়ালা রাখলে সব রকম পরিস্থিতিতে এই বেঁচে থাকা সম্ভব তবে মালটা ছেলে না মেয়েরে সেটাই তো কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না হিসু করবে কি করে কেনারে খ্যাঁ করে হাসছে ওরা দুইজন দুইজনই রাস্তা পরিষ্কার করে চৌরাস্তার সরু গলির ভেতর দিয়ে একটা বস্তি এলাকা পচা ডোবা খাল বিল আর শহরের যাবতীয় নোংরা এইখানেই এসে ফেলে দিয়ে যায় সরকারি গাড়িগুলো যারা মিউনিসিপ্যালিটি এলাকা আর যাবতীয় নোংরা গাড়িতে বোঝাই করে কি নেই সেখানে বাচ্চার গু থেকে শুরু করে মায়ের মাসিকের ন্যাকরা আরো কত কি ওইসবের মধ্যেই পড়েছিল বডিটা ওরা তো ভেবেছিল আস্তা করে জঞ্জাল কিন্তু হঠাৎ করেই রমেশের মনে হলো আরে এ তো এ তো মনে হচ্ছে হাত আরে এটা তো মানুষ ইস কিসে পুড়ল গো কে জানে বোধহয় সুইসাইড কেস কিন্তু এ তো মাথার চুল এটা পর্যন্ত বলে যাচ্ছে না এই বলি হাসপাতালে ভর্তি করবি না 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 গুরু দেখে মনে হচ্ছে পুলিশ কেস যদি ধরা পড়ে যাই তখন হাজত বাস একই সালা পকেটে পয়সা নেই তার উপরে ধরা পড়লে কি থেকে কি হবে তাহলে কি করি বলতো নোংরা পরিষ্কার করি তার মানে তো এই নয় একটা মানুষ বেঁচে রয়েছে তাকে তারা কাজ করি গুরু চলো বোর হচ্ছে দুজনে মিলে হাসপাতালের সামনে পেলে রেখে আসি কোনো সরিদয় মানুষের নিশ্চয়ই ওর দৃষ্টি আকর্ষণ হবে তাই করি চল রমেশ আর বিমল দুইজনেই একটা ভ্যান গাড়িতে করে প্লাস্টিকে মোড়ানো বেঁচে থাকা মানুষটার শরীরটা একেবারে হাসপাতালের কোন ঘেসে 
দাঁড়িয়ে থাকা সে অসত্য গাছের গোড়ায় রেখে দিয়ে আসে সূর্যি মামা তখন উঠব উঠব করছে তার আগেই ওরা শহরের যাবতীয় নোংরা পরিষ্কার করে ওই বস্তি এলাকায় ফেলে আসবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই হাসপাতাল চত্বরে ভিড় শুরু হয় নাইট শিফটে যারা ডিউটি করছিল তারাও বোধ ওই ভোরের সময়টায় একটু বিশ্রাম করে তবে ঘুম থেকে উঠতেই ডে শিফটে যারা জয়েন করতে ঢুকছে তাদের মধ্যেই ঝুমা বলে একটি মেয়ে নজরে পড়ল সেইটা খুন 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 হাসপাতালে খুন ব্যাস ওর ক্যারকারানি গলার শব্দে সমস্ত স্টাফেরা বাইরে বেরিয়ে আসে জুনিয়র ডক্টরেরাও তাদের মধ্যে ছিল কয়েকজন বোধ হয় সারা রাত জেগে ল্যাবরেটরিতে কাজ করেছে তাদের পোশাক এখনো পরিবর্তন করতে পারেনি চিল্লাতিস কেন বাবু খুন ঝুমার অঙ্গুলির দিকে তাকিয়ে সকলে দেখতেই বুঝতে পারে প্লাস্টিকে মোড়া একটা মানুষের দেহ দেহটা অর্ধেক পুড়ে গিয়েছে বক্ষ তারপর শরীরের নিচের অংশ এমন কি মুখমণ্ডলের মাথার চুলের কোনো অস্তিত্ব নেই হাতের চামড়া ঝলসে গিয়েছে ডাক্তার যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের তদারকিতেই পুলিশ এল সকলে মিলে ওই আধভরা মানুষটিকে বাঁচানোর জন্য ভর্তি করল এমার্জেন্সি বিভাগে না এই ব্যক্তির কোনো পরিচয়পত্র খুঁজে পাওয়া যায়নি পুলিশ এসেছে জিজ্ঞাসাবাদ করছে ওই ঝুমা বলে মেয়েটিকে বছর চল্লিশের ওই মহিলা বেশ থতমত খেয়ে রয়েছেন যখন ওই বডিটাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় তখন তার শরীর থেকে পড়া টপটপে রস দেখে রীতিমতো বমি করে দিয়েছিল সে তারপর থেকে এই নিয়ে ছবার সে ওয়াশরুমে গেছে আর বেরিয়েছে হ্যাঁ হয়েছে হয়েছে আর থুতু করতে হবে না কি দেখেছেন ঠিক করে বলুন কি আর বলবো দাদা তখন থেকে তো বলছি হাসপাতালে পা দিতে না দিতেই পচা গন্ধে শরীরটা গুলিয়ে উঠল এইখানে তো গন্ধ হওয়ার কথা নয় রাস্তার একেবারে ওপরেই আমাদের হাসপাতাল সব সময় পরিষ্কার পরিপাটি এ গন্ধ তো হওয়ার কথা ওই পায়খানার ওখানে চোখ পড়তে অসত্য গাছে দেখি কতগুলো কাক বসে আছে ভাবলাম কি জানি আস্তা করে গাড়ি থেকে কি ময়লা পড়ল ও বাবা দুপা এগোতেই দেখি নড়ছে এ তো মানুষ হ এর বেশি কিছু নয় আগে না আচ্ছা বাইরে সিসিটিভি ফুটেজ ঠিক আছে তো হ্যাঁ স্যার বোঝেনি তো সরকারি কাজ একবার খারাপ হলে কে আর চট করে ঠিক হয় তার পাড়া যেখানে যাই সেখানে এই সালা কেলো জানতাম এ আপনারা পারেন সত্যি ইন্সপেক্টর গুপ্তার মাথা রীতিমতো গরম এই চত্বরে এসেছেন মাস ছয়েক হল আর উনি এখানে পা রাখার সাথে সাথেই অর্থাৎ গত তিন মাসে বেশ কয়েকটা খুন হয়েছে এমনই খুন যাদের বডি পর্যন্ত পাওয়া যায়নি কি না তল্লাশি করা হয়েছে তবুও যদিও ইন্সপেক্টর গুপ্তার ওই তদারকি না করার জন্যে পকেট বেশ ভারী হয়েছে এলাকায় এসেই সমাজ বিরোধীদের সঙ্গে নাম লিখিয়েছেন তিনি যে এলাকায় যান সেই এলাকাতেই প্রচুর বদনাম আর এমনই একজন মানুষ যার ভয়ে প্রত্যেকে কাঁপে সুতরাং ওনার বিরুদ্ধে কথা বলার মতো ক্ষমতা কারও নেই দেখুন ডাক্তার এ তো কোনো আইডেন্টি পত্র পাচ্ছি না সুতরাং চিনব কি করে জ্ঞান না আসা অবধি হ্যাঁ হ্যাঁ জ্ঞান চলে আসবে ট্রিটমেন্ট চলছে তবে প্লাস্টিক সার্জারি করলে বোধ হয় ফেসটাও আমরা ফিরে পেতাম ওনার আয়ুর জোর আছে ইন্সপেক্টর না হলে প্রায় এইটটি পারসেন্ট পুড়ে যাওয়া শরীর নিয়ে বেঁচে থাকাটা অসম্ভব হ্যাঁ কিসে পুড়ে যায় বলে মনে হয় অ্যাসিড কথাটা শুনে ইন্সপেক্টর গুপ্তা কিছুটা থতমত খেলেন বললেন অ্যাসিড আমি বেশ কদিন আগে শুনেছিলাম আপনাদের হাসপাতালের ল্যাবরেটরিতে কি একটা অ্যাসিডের হ্যাঁ আমরা তো সবসময় এসব নিয়েই কাজ করি ওষুধপত্র তৈরি হচ্ছে এখানে আমাদেরই কয়েকজন ডক্টর একটা অ্যাসিড তৈরি করেছিল 
যদিও সেই অ্যাসিড সম্পর্কে ডিটেলসে আমি পাবলিকলি বলতে পারব না যদিও যারা তৈরি করেছিল তাদেরকে পাওয়া যাচ্ছে না তিন মাস হয়ে গেল আপনার কাছেই তো এফআইআর করা হয়েছে হ্যাঁ 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 সে তো আমি তদন্ত করছি কিন্তু আপনি সিওর আজ পঁয়ত্রিশটা বছর এই লাইনে রয়েছি আমি যদি ভুল বলি তাহলে আমার ডাক্তারের সার্টিফিকেটটা আপনি পুড়িয়ে ফেলবেন ইন্সপেক্টর গুপ্তা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন হাসপাতালের বেডে সেই শরীরটার মধ্যে এখন পুরোপুরি প্রাণ এসেছে প্রচুর পরিমাণে ওষুধ আর ট্রিটমেন্ট আর বোধ হয় ওপরওয়ালা আর কিছু একটা ইচ্ছে যার ফলে মানুষটা মরতে মরতেও আজ বেঁচে গিয়েছে দিন সাথেক ইন্সপেক্টর গুপ্তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না উনি নাকি তল্লাশি শুরু করেছেন এই শরীরটা কার তাই নিয়ে এমনই তল্লাশি যে একটি বার পর্যন্ত মানুষটার খোঁজ নিতে আসেননি আপনি এখন একটু ঠিক আছেন হ্যাঁ একটু ভালো আছি আহ দেখুন আপনার শরীরের নিম্মাঙ্গটা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চামড়া ওখানে প্রায় নেই বললেই চলে মাংসপিণ্ড পুরো গোলে গেছে আপনি বেঁচে আছেন এটা ওপরওয়ালার অসম্ভব কৃপা আপনার বুক পেট মুখ হাত সব কিছুরই মাংস প্রায় নেই কয়েকটা স্তরের পরই হাড় দেখা যাবে কি করে যে আপনি বে আঁচলেন এটা সত্যি আমাদের ডাক্তারি ভাষাতেও ভাবাটা একটা বিরাট বড় ব্যাপার সত্যি আপনার ওপর কৃপা আছে ওপরওয়ালার এটা তারই নিদর্শন এইটুকু বলবো আপনার নামটা যদি একটু বলেন আপনি যখন হাসপাতাল থেকে বেরোবেন তখন আপনার পরিচয়পত্র ছাড়া আপনি আপনার বাড়িতে পৌঁছাবেন কি করে বাড়ি কিসের বাড়ি আমার কোনো বাড়িঘর নেই ডাক্তারবাবু ভাগ্যহীনতায় ভুগে এই শহরে এসে পড়েছি সব ছিল কিছু নেই আমাকে বাঁচালেন কেন বলতে পারেন মরে গেলেই তো ভালো হতো অন্তত অন্তত কি কিছু না আপনারা আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন আমার নগ্ন শরীরটাকে কাপড় দিয়ে ঢাকতে সাহায্য করেছেন এটাই অনেক আর চলি দেখুন আপনার কথা বার্তা সব কিছুই অর্থাৎ আপনার ভয়েসটা এই সাউন্ড সিস্টেমের মাধ্যমে কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে বেরোবে কারণ আপনার কণ্ঠস্বরটাও বেশ ক্ষতিগ্রস্ত আপনি পুরুষ না নারী সেইটা আমরা ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি বলেই আমরা এই যন্ত্রটা লাগিয়ে দিয়েছি আপনার কণ্ঠ নালীর কাছে এটা একটা এক্সপেরিমেন্ট বলতে পারেন আমাদের জুনিয়র ডাক্তারদের এবার আপনি নিজেই যদি বলেন আপনি কি তাহলে কেন পুরুষ নারী ছাড়াও এই পৃথিবীতে আর কেউ বুঝি বসবাস করে না ডক্টর বেশ থতমত খেলেন বললেন হো আমি সত্যি বুঝতে পারিনি মাফ করবেন ঠিক আছে আসলে ডাক্তার আমাদের এই জন্মটাই পাপ আপনি এই যন্ত্র দিয়েছেন বলে অসংখ্য ধন্যবাদ কিন্তু এটাকে আমি খুলতে পারবো না হ্যাঁ নিশ্চয়ই খুলতে পারবেন নিশ্চয়ই খুলতে পারবেন আপনি আপনার আলাজীবের কাছে হাত দিলেই বুঝতে পারবেন এটা আমাদের জুনিয়র ডাক্তাররা আপনাকে গিফট করেছে আপনারা সবাই আমাকে আমার জীবন দান করেছেন হাত জোর করে সেই ব্যক্তিটি হাসপাতাল ত্যাগ করার কয়েক সেকেন্ডের মাথায় গুপ্তা এসে ঢোকে কই হে যখন ঢোকে তখনই এমনই একটা হম্বিতম্বি যেন গোটা হাসপাতাল চত্বরটা ওর বাপের কেনা ইতিমধ্যে ঝুমার বাড়িতে গিয়ে টর্চা শুরু করে দিয়েছে গুপ্তা শুধু গুপ্তা না গুপ্তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ওই দলের নেতা হাঁতারা ঝুমার বাড়িতে ষোলো বছর বয়সী একটা মেয়ে আছে তাকে গিয়ে বলা হয়েছে হ্যাঁ মাগি কে বলেছিল হ্যাঁ ভাগার থেকে লোকটাকে তুলে নিয়ে যেতে বাবু আমি কিছু করি নাই আমি তো চাকরি করি আয় আর আমার ডিউটি পুড়িয়ে গেছে কালকে জয়েন করার কথা ছিল করেছি সেই থেকে এই ইন্সপেক্টর আমাকে জ্বালাতন করে কাঁদছে ওই দিনের ঘটনার পরে আমি ডায়রিয়ায় ভুগেছি বাবু হ দেখ তোর বাড়িতে কিন্তু একটা মেয়ে আছে মাথায় রাখবি সারা বেশি বাড়াবাড়ি করলে না তুলে নিয়ে একেবারে বাচ্চা মেয়েটা ভয় পেয়ে যায় 
সে মাকে জড়িয়ে ধরে কান্না করতে থাকে মামনি কাঁদে না সোনা কাঁদে না তোমার কোনো ক্ষতি করব না তোমার মা যদি বাড়াবাড়ি করে তাহলে আপনারা আমাকে কেন এমন করছেন বাবু একটা মানুষ চোখের সামনে মরে গেলে সেটা বুঝে দেখা যায় এই বাবি মানুষ মরে গেলে মানে তোর মেয়েটা তোর সামনে যদি তিল তিল করে এই দেখ দেখ আমার কথাগুলো বন্ধু আছে দেখ প্রত্যেকটাকে দিয়ে যদি খাওয়াই না বাবু মাফ করে না আমি আর কোনো কথা বলবো না আমি চাকরি ছেড়ে অন্ধ শহরে চলে যাব তাও ভালো হ্যাঁ ঝুমা ঠিক তাই করেছে এমন কি বয়ান দিয়ে গিয়েছে সে নাকি ওই ব্যক্তিকে দেখেইনি সবটাই কাকতালীয় ইন্সপেক্টর গুপ্তা পৌঁছানোর পরপরই ডক্টর ভাদুরি বললেন এই এই যে আপনি এ কদিন কেন এলেন না একটু খোঁজ খবর করলেন না বলুন তো বাদ দিন ওসব কথা যে পেশেন্টকে ভর্তি করেছিলেন সে কোথায় তার তো ছুটি হয়ে গেছে স্যার এই তো আপনি আসার জাস্ট কয়েক সেকেন্ড আগে আবিষ ছি ছি কেন স্যার কিছু কিছু কি কিছু কি আবিষ্কার হলো আবিষ্কার হলো মানে মারাত্মক জিনিস আবিষ্কার হয়েছে ডক্টর কি ভুল যে করলেন একটা কল তো করতে পারতেন সরি স্যার আপনি কিন্তু আমাদের যোগাযোগ করে যাওয়ার মতো কোনো মাধ্যমই দিয়ে যাননি সো আমরা ইচ্ছে করলেও ও দিয়ে যায়নি না না স্যার ইস বড়া কি যে করি আমি স্যার এখানে সিসিটিভিটা এখন কিন্তু ঠিক আছে আপনি যে এইভাবে আহ শ্যামল চুপ করবে জায়গায় ঠিকঠাক কথা বলো না আর ভুল ভাল জায়গায় এসে জ্ঞান ছাড়ো আপনার মাথাটা কেন গরম একটু জানতে পারি ডক্টর পোদ্দার জিজ্ঞেস করলেন বেশ খানিকটা বিরক্ত হলেন ইন্সপেক্টর গুপ্তা বললেন তাহলে তোর কি রে বেড়া হুম পাশে দাঁড়িয়ে থাকা রোগা পাতলা ওই কনস্টেবিলটি বললো স্যার সিসিটিভি আর তার কাল সিসিটিভি কি হয়েছে কি করবে স্যার আমার আর ফেটে চৌচুর হয়ে যাচ্ছে দেখুন আপনার আপনার ভাষা এ চুপ 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 সালা পোঙা দিয়ে প্রাণ বেরিয়ে গেলে তখন সব কথা না কি হয়েছে বলুন তো আর কি হয়েছে জয়েন করেছি এখানে প্রায় মাস ছয়ে ক্ষতি আসলো জানেন তো আমরা যেখানেই যাই আমাদের পাছায় পাছায় লোক ঘুরে বেড়ায় কেউ টাকা দিয়ে হাত করে কেউ অন্য কিছু আমি প্রথম জীবনে এমন ছিলাম না বুঝলেন ডক্টর পরিস্থিতি চাপে পড়ে আমাকে ঘুষ খেতে হয় কিন্তু সবাই তো সেটা মানে না না আমার নিজের চোখের সামনে আমার আমার মেয়েটাকে আমার বউটাকে আমি মরতে দেখেছি তারপরে জীবনে বাঁচার জন্য আবার বিয়ে করলাম কিন্তু সেই বিয়ে করেও আর আমার ঘরে একটা সন্তান হলো না কি জন্য জানেন টাকা ওই টাকার জন্য এদিকে আগের পক্ষের মেয়ে বউটা কলেরায় মরল তখন ফেলে আমার চাকরি ছিল না তারপরে ওই ওই শুয়োরগুলোর পছায় তেল মরতে 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 যাও চাকরি হলো আমাকে বলল ওদের কথাতেই ওঠা বসা করতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ শুরু করলাম আমি শুরু করলাম ওদের পা চাটা আমি কি করব পা চাটা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না আপনি এখানে আসুন ইন্সপেক্টর আপনার বসে কথা বলি আর বসে বলতে বলতে ফোন বেজে ওঠে ফোন রিসিভ করেই ইন্সপেক্টর বললেন কি কখন কি করে পসিবল আরে আরে সে তো এই মাত্র ওহ আমার আর বসার সময় নেই আমি আসছি তাড়াতাড়ি দ্রুত পায়ে চলে গেলেন ইন্সপেক্টর গুপ্তা হাসপাতালে সকল স্টাফেরা বেশ অবাক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে কিন্তু ভাদুরি আর পোদ্দার স্যার বললেন হুম বুঝেছি এ ব্যক্তি কে কে স্যার তোমরা স্বনামধন্য সাংবাদিক রণজয় সান্যালের নাম শুনেছ রণজয় সান্যাল হ্যাঁ বিরাট বড় সাংবাদিক ছিলেন এই শহরে আসার পরে তাবর তাবর নেতা মন্ত্রীদের ধুয়ে দিয়েছিলেন ওনার সত্য বচনের দ্বারা এবার সত্যি কথা বললে তো জীবনের রিস্ক হবেই তাই না সেই দিনটা ভীষণ দুঃখের ছিল কালী পুজোর পরপর প্রতিমা বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গে ওনার গোটা পরিবারটা বিসর্জন হয়ে যায় আমাদের নেতা মন্ত্রীর দলের কতগুলো অসভ্য ছেলে পুলে তারা তুলে নিয়ে যায় গোটা পরিবারটাকে পেপারে এটুকুই খবর উঠেছিল কিন্তু এর ভেতরকার খবর তো আর কেউ জানে না তারপর থেকেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না রণজয় সান্যালকে কিন্তু ঝুমার দৌলতে যাও পাওয়া গেল 
তাও আমরা তাকে পেয়েও হারালাম আপনি এখন কি চান স্যার আমি চাই সত্যি যদি সে রণজয় হয়ে থাকে তবে তবে ওই অকৃতজ্ঞ বেইমানগুলোর যেন কঠিন থেকে কঠিন তর সাজা হয় একটা বছর হতে আসলো আবার তো পুজোর বিসর্জন না আরে মা তো প্রতিবার আসে আর জলে ভেসে বিসর্জন হয়ে যায় কিন্তু এই কুলাঙ্গার কুসন্তানগুলোর বিসর্জন কেন হয় না আমায় বলতে পারো রমা বলে ইয়ং জেনারেল ডাক্তারের দিকে তাকালেন তিনি বললেন যা হচ্ছে হোক এইসব বিষয়ে তোমরাও কিচ্ছু জানো না আর আমিও কিচ্ছু বলিনি সুতরাং বেশ কিছুক্ষণ পর অর্থাৎ বেলা গড়িয়ে যখন সূর্য ডুবু ডুবু করছে তখন প্রত্যেকটা নিউজ চ্যানেলে খবর রটেছে সমাজ বিরোধী নেতা শ্রী তপনের মারাত্মকভাবে হত্যা হয়েছে গলার নলি কেটে কে যেন ওনাকে খুন করে দিয়েছেন পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ইন্সপেক্টর গুপ্তা রয়েছেন প্রধান তদন্তে জানা যাচ্ছে আততাই যে এসেছিল সে আসার আগে নাকি চিঠি পাঠিয়েছিল ঠিক আগের খুনগুলোর মতো যেগুলো পরপর তিন মাস ধরে হয়ে চলেছে সেই খুনগুলোতেও মৃত ব্যক্তি মরার আগে তার খুনের ডেট জানত এরকম ভয়ঙ্করভাবে মার্ডার নিশ্চয়ই কোনো কোল্ড ব্লাডেড সিরিয়াল কিলার ছাড়া কখনোই পসিবল হতে পারে না আজ যে ফোনটা এসেছে সেই ফোনটা এসেছে ইন্সপেক্টর গুপ্তার কাছে চিনতে পারছ গুপ্তা কে কে আবার সেদিন তোমার চোখের সামনে কি কি হয়েছিল একটু মনে করাই এক বছর আগে কালী পুজোর বিসর্জনের দিন রণজয় তার স্ত্রী রুম্পা এবং তার আট বছর বয়সী মেয়েকে নিয়ে বিসর্জনের ঘাটে দাঁড়িয়েছিল শহরে রণজয় এসেছে বছর দুয়েক হতে চলল তারই মধ্যে তার আগমনে সংবাদপত্রের বিরাট সুনাম হয়েছে প্রত্যেকটি চ্যানেলে টিআরপিতে রয়েছে সব থেকে তুমকে তাদের চ্যানেল তারা যে খবর বলে সেই খবর সম্পূর্ণ সত্য কোনো ভেজাল মেশানো থাকে না তার থেকে বড় কথা তারা কোনো পার্টির হয়ে খবর করে না তাদের খবর সম্পূর্ণ জনসাধারণের জন্যই থাকে যদিও রণজয়কে এর আগে অনেকগুলো হুমকির শিকার হতে হয়েছে কিন্তু সে তার নিজের কাজে যথেষ্ট যত্নশীল ধৈর্যশীল এবং কাজ বড্ড বেশি ভালোবাসে যদি ওর স্ত্রী বলেছিল তোমারই অতিরিক্ত ভালো মানসিকতার জন্য না একদিন আমাদের বিপদে পড়তে হবে কি দরকার ছিল প্রফুল্লবাবুর কথাটা মানলেই তো হতো উনি বাড়ি বয়ে মিষ্টির প্যাকেট দিতে এসেছিলেন ওরা মিষ্টির প্যাকেট না কিননি টাকার প্যাকেট তুমি কিন্তু ভুলে যাচ্ছ আমার বাবা প্রাক্তন আর্মি অফিসার আমাদের সিরায় সিরায় বইছে সততা সুতরাং তোমার এই সততা এখন তো চলে না রনু তোমার একটা মেয়ে আছে তোমাকে সেইভাবে চলতে হবে মেয়ে আছে তো কি হয়েছে মেয়ে আমার ক্যারেক্টার চ্যাম্পিয়ন আর তোমাকে কি বলবো বলো বাপ মেয়ে মিলে আমার মাথা খাচ্ছ আমার কিন্তু খুব ভয় করছে শহরে আমরা নতুন এসেছি আর এসেই তুমি এতটাই সততা আর সত্যতা দেখাচ্ছ যে বলতে বলতে মেয়ে ছুটে আসে বাবার কাছে বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলে বাবা আমিও তোমার মতো হব হ্যাঁ মা আমার মতোই হবি তোর মাকে বল মিথ্যে কথা বলতে না ঠিক তখনই দরজায় তিনবার ঠুকঠুকের শব্দ এত রাতে আবার কে এলো তুমি বসো আমি দেখছি দরজা খুলতে এই রণজয় দেখতে পায় ওর সামনে একটা মিষ্টির প্যাকেট রয়েছে তার ওপরে রয়েছে ছোট্ট একটা চিরকুট সেখানে লেখা ডানা দানা হয় বামাতেই গ্রহণ করুন না আরে দাদা এটা না নিলে যে আপনার সংসার চলবে না বাড়ি গাড়ি এক মাসের মধ্যে হবে ফ্ল্যাট তো অনেকগুলো রেডি আছে আপনার নামে লিখে দেব শুধু আপনি আপনি ওই রেকর্ডিংয়ের ভিডিওটা ওইটা দয়া করে আমায় দিয়ে দিন আর যদি আপনার কাছে কোনো কপি থাকে তবে সেটা সম্পূর্ণ নষ্ট করে দিন এটা জাস্ট অনুরোধ আর আপনার কপাল ভালো যে আপনাকে অনুরোধ করছি আপনার উপরে জোর করছি না প্যাকেটটা গ্রহণ করুন আমার লোকজন কিন্তু আপনাকে দেখছে রণজয়ের তাতেও কোনো হেলদোল নেই প্যাকেটটা হাতে নিয়ে এসে পাঁচিল তার গেট খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল আস্তাকুড়ের দিকে 
সেইখানে বসে থাকা কতগুলো ভিকারি মহিলার কোলে প্যাকেটটা পড়তেই তারা তারা নোট বেরিয়ে পড়ে তারাও হয়তো পাগল তাই টাকাটাকে খুব একটা গ্রাহ্য না করে সেগুলোকে হাতে নিয়ে খিলখিল করে হেসে কেউ কাগজের নৌকা বানাচ্ছে কেউ বা এরোপ্লেন বানাচ্ছে রণজয় হাসে আর বেশ গর্বের সহিতই জোরে জোরে বলে দেখ তো লোক যদি আমার আশেপাশে থাকে তাদেরকে চোখগুলো দেখতে বল রে এদের কাছেও তোর দেওয়া এই ঘুষের টাকার কোনো মূল্য নেই রে জানো আর দ্বিতীয় দিন আমার বাড়িতে এমন প্যাকেট দেবার আগে ভাববি না হলে কিন্তু এই বলে রণজয় ঘরের দিকে চলে যায় স্ত্রী বেশ বিচলিত কি হয়েছে কিছু না তুমি মাথা ঘামিও না চলো রাত হয়েছে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ি আমি কিন্তু এবার তোমাদেরকে বিসর্জন দেখাতে ঘাটের বাড়ে নিয়ে যাব সে না হয় যেও কিন্তু আমার মনটা আহ তোমার যে মন কেন এত কুকু গায় আমি তো বুঝতে পারি না বিসর্জনের দিন ঝাঁক ঢোল বাজছে প্রতিমা জলে বিসর্জন হচ্ছে ঠিক সেই সময় ভিড়ের মধ্যেখান থেকেই রণজয়ের মেয়েকে স্ত্রীকে এবং রণজয়কে মুখে পট্টি বেঁধে কারা তুলে নিয়ে চলে গেল কেউ দেখতে পেল না রণজয় যখন তাকালো তখন দেখল তার হাত পা সম্পূর্ণভাবে বাধা এবং তার সম্পূর্ণ শরীরটা উলঙ্গ মেয়েটা অনেকক্ষণ আগেই নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে ওই পশুগুলোর অত্যাধিক প্রেসারে আর শরীরে সেই ব্যথা সহ্য করতে পারেনি বউটার জান তখনও আছে কিন্তু স্বামীর সামনেই তার ওপরে অকথ্য শারীরিক নির্যাতন করছে ওরা এক সঙ্গে ছয় সাত জন পুরুষ মিলে রণজয় প্রথমটা দেখে যেন মাথায় খেলাতে পারেনি কয়েক সেকেন্ড পর যখন তার সেন্স এলো তখন সে বলল মারে এমা মা মেয়ের কোনো সারা নেই স্ত্রী গোঙাচ্ছে অসহ্য যন্ত্রণায় তার নির্মাংস দিয়ে প্রচণ্ড পরিমাণে রক্তপাত শুরু হয়েছে হাতে কি নেই সেই পুরুষগুলোর রড আছে কাতি আছে ছুরি আছে স্ত্রীকে শখ জ্ঞানেই ওরা কাটা ছেঁড়া করতে শুরু করে তোরা ছেড়ে দে ছেড়ে দে আমার বউকে আমি তোদের সব দিয়ে দেব সব দিয়ে দেব কেন এখন কেন বলতে বলতেই আগিয়ে এলেন বিখ্যাত সেই নেতা প্রফুল্ল যার দাঁত সোনার বাঁধানো হাসতে হাসতে বললেন এই প্রথমে বুক দুটো কাঠ সঙ্গে সঙ্গে জল ছানত ওর স্ত্রীর শরীর থেকে নারীর কোমল অংশটা ছিন্ন করে নিতেই চিৎকার করে উঠল রণজয়ের স্ত্রী তখনও তার মধ্যে প্রাণ আছে বাবা সত্যি সাংবাদিকের বউ শরীরে তেল কি মাইরি এবার ওটা কাট হাতে ছুরি কাছি আর কাটারি নিয়ে জ্যান্ত মুরগি কাটার মতো টুকরো টুকরো করে ফেলল ওর স্ত্রীকে রণজয় চুপ চোখে জল কিন্তু মুখের ভাষা যেন আর নেই এরপরে সেই প্রফুল্ল বললেন ওই দেখ তোর মেয়ে আরে আমি গেছিলাম তোর মেয়ের কাছে এত ছোট মরে গেল রণজয়ের চোখ দুটো বিস্ফারিত হানিস শালা এ কি সাংবাদিক রে এ কি খাস হ্যাঁ কি খাস বলতো শরীর এত তেল হয় চোখে জল নেই রে এ সারা এ দেখ শেওড়া ওর খুব কাছে এর এক কর্মচারী দাঁত খেঁচাচ্ছে সে তার হাতেই রণজয়ের স্ত্রীর কোমল অঙ্গটা এই চোখ দুটো দেখেছিস শালাকে খুললে এখনই খুবলে খাবে দেখ ওর বউকে ওর মেয়েকে ওর চোখের সামনে খুন করলাম তাও শালার এই এই নিয়ে তো নিয়ে এই বল 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 কোথায় রেখেছে সেই ভিডিও বল রণজয় কোনো কথা বলে না বলবি না তো আমার সাগরে তোরা তোর বাড়ি গিয়ে তোর ল্যাপটপ উঠিয়ে নিয়ে এসেছে তোর কম্পিউটারে সব কিছু নিয়ে চলে এসেছে তোর মোবাইল টোবাইল সব বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তোর পোড়া গোটা ঘর খুঁজেছে ওরা শালা সত্যি তোর বুদ্ধি আছে মাইরি হ্যাঁ তুই রান্নাঘরে চালের বস্তার ভেতরে লুকিয়ে রেখেছিলি চিপটা শালা আমার কর্মচারীদের জান তো হাতে চলে এসেছে এই জন্যই ভাবলাম গিফট হিসাবে তোর বউকে আর তোর মেয়েকে দিয়ে দিই ভোগ খাক একটু ওদিকে মায়ের ভোগ চলছে তো বলে সে কি কুৎসিত হাসি ওরা হাসল হাতে চিপটা কম্পিউটারে অন করে বলল এই তো সালা ঠিক কখন গেছিলি বলতে হাসপাতালে হ্যাঁ 
তুই কি করে জানলি ওই ডাক্তারগুলো আমার লোক হাসপাতালে তখন চলছে অ্যাসিড তৈরির কাজ এমন একটি অ্যাসিড যার মধ্যে মানুষকে ফেললে তার শরীরের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না এমনকি কঙ্কালটা পর্যন্ত থাকবে না কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে মানুষটি পুরো শেষ সম্পূর্ণভাবে শেষ কোনোভাবে যদি একটা আঙুলও পড়ে তাহলেও সে শেষ এই অ্যাসিড তৈরির ভিডিওটা রণজয় তুলেছিল কারণ সে জানতো এই অ্যাসিডটা কখনো ভালো কাজে ব্যবহার করা হবে না বরং করা হবে খারাপ কাজে পৃথিবী থেকে যাবতীয় প্লাস্টিক উচ্ছেদের জন্যই নাকি এটা তৈরির একটা কাজ শুরু হয়েছিল এটা তৈরির দায়িত্বে যিনি ছিলেন তিনি আগেই শহর ছেড়ে চলে গিয়েছেন জানের ভয়ে এখন সেই অ্যাসিডটা আপামোর সাধারণ মানুষের পক্ষে কতটা মারাত্মক সেইটা সম্পর্কে একটা আর্টিকেল প্রকাশ করেছিল রণজয় আর তারপর থেকে তার জীবন নিয়ে আরও বেশি সংশয় শুরু হয়েছে কইরে हनुमान दे ट्राई करते चेलम सरसि मानुष मानुष मन उपहार उपहार बोलो उपहार तुम्हारे एम बडी कक्ष लक्ष टा खरच है चैन तो एक मानुष सारा पोड़ा गंधटा सुखी ডাক্তারগুলো হয়তো চাইছিল না কিন্তু তাদের মধ্যে একজন ডাক্তার তার নাম রাজা সে দাঁত খেচিয়ে বলে হ্যাঁ স্যার আমি আপনার পাঁচাটা ভক্ত এনি বলে অ্যাসিডের পুরো বোতলটা ঢেলে দিল রণজয়ের নিম্ন অংশে রণজয় চিৎকার করে উঠল তারপর সেই পোড়া জ্বালাটা উপরে উঠতে শুরু করল রণজয়ের দেখতে দেখতে রণজয়ের চোখ মুখ মাথার চুল হাত পা সবটা বেঁকে গেল রিকেট রুগীর মতো তারপর তারপর রণজয় আর জানে না কিন্তু কিসের আশীর্বাদে ওই অবস্থাতে রণজয় উঠল যখন উঠল তখন বোধ হয় নিশুতি রাত ফুরিয়ে ভোর হতে চলেছে চোখের দৃষ্টি তখন বেশ খানিকটা ঝাপসা ঝাপসা আর একটা চোখ পুরো বন্ধ নগ্ন শরীরটা মনে হল ওর বউ আর ওর মেয়ে ওর ভেতরে প্রবেশ করে প্রাণ বায়ু সঞ্চার করেছে ওকে টলমল পায়ে রণজয় পৌঁছে গেল হাসপাতাল চত্বরের ল্যাবরেটরি রুমে যেখানে সেই তিনটে ডাক্তার তখনও অ্যাসিডের কাজ করছে প্রথমে তিনজন ডাক্তার রণজয়কে দেখে ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে রাজা বলে সেই ডাক্তারটি হিংস্রতার স্বরূপ নিয়ে আগে আসতে গেলেই রণজয় শুধু একা নয় তার মধ্যে প্রবেশ করা দুটো সত্তা ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের ওপরে ওদের তিনজনকেই সেই অ্যাসিডের ডোবার মধ্যে চুবিয়ে ফেলা হয় বডি পাবে কি করে তারপরে রণজয় দগ্ধ শরীরটাকে নিয়ে আস্তা কুড়ের কাছে পৌঁছে নিজেই পড়ে যায় ইন্সপেক্টর গুপ্তা এই কেসের তদন্তে যখন নেমেছেন ঠিক তার দুদিন আগেই ডাক্তারদের নিখোঁজের খবরটা পাওয়া যায় রণজয়ের তুলে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা যখন তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারলেন প্রফুল্লর কাছে প্রফুল্ল নিজে তখন বলল আরে ও আর বেঁচে নেই একবারে অ্যাসিডে পুড়ে শেষ করে দিয়েছি তুমি তো ছিলে হ্যাঁ আমি ছিলাম না মানে গুপ্তা গুপ্তা গুপ্ত না ছিলে ফেলবো কিন্তু এখন ছিলাম না মানে তোমাকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম কিন্তু তুমি বললে তোমার বিসর্জনের ডিউটি আছে ঠাকুরের ডাঙ্গ ডাঙ্গা ডাঙ্গ আছে কে নাকে ঘাটে উপরে পড়বে তুমি তুলবে তুমি কোথায় ছিলে ওরা হ্যাঁ হ্যাঁ আমি বাড়ি গিয়েছিলাম আমার বিবাহবাসী কি তারপরে বিবাহবাসী কি সোনা জীবনে আমি বিয়ে করলাম না আরে বাবা জীবনে সফলতা পেতে গেলে বিয়ে করতে নাই জানো না আমাদের আমাদের কোটা পৃথিবীতে কত মহান মহান ব্যক্তি জীবনে বিয়ে না করে এখন কোথায় কোথায় পৌঁছে গেছে হুম এই কারণে তো বিয়ে করলাম না বিয়ে করলে পিছু টান থাকে গুপ্তা বুঝলে এখন কি করব কি আর করবে এসে মাস এসেছে এবার বস থাকো কবে এসে রণজয় তোমার গলা কাটে আমায় কিছু করতে পারবে না আমি এখন দুবাই যাচ্ছি দুবাই দুবাই সারা ওখানে গিয়ে আমার কোনো খোঁজ খবর করতে পারবে না আর ভূতের তো আর পাকনা খাওয়া যায় না যে উড়ে উড়ে হে কি গুপ্তা 
এই গুপ্তা গুপ্তা কি দেখছ কোথায় তাকিয়ে আছো গুপ্তা অনেকক্ষণ আগে পৌঁছে গিয়েছে প্রফুল্লর বাড়ি হাসপাতাল থেকে পুরো তদন্ত করে নিয়ে যখন জানতে পারল যে প্রফুল্লর কাছেও একটা এস এসেছে তখন একটা ফোন এসেছিল গুপ্তার কাছে তবে সেটা সম্পূর্ণ ভুয়ো গুপ্তাকে হাসপাতাল থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার তাল বর্তমানে প্রফুল্লর ঘরেই রয়েছে গুপ্তা যে ঘরটা সম্পূর্ণভাবে সিকিউরিটি দিয়ে ঢাকা কেউ এসে পৌঁছাতে গেলে অবশ্যই সেই সিকিউরিটিকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে তবে প্রবেশ করতে হবে তুই কি হ্যাঁ গুপ্তা ছোটবেলায় ঠাকুমার কাছে শুনেছিল আত্মাদের কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না ওরা দেয়ার ভেদ করে ঢুকে যেতে পারে স্যার 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 কি স্যার 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 গুপ্তা হাত দিয়ে দেখায় প্রফুল্ল ঠিক পিছনে একটা বাচ্চা মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে যার সম্পূর্ণ শরীরটা ক্ষত বিক্ষত শরীর থেকে রক্ত পাহাত হচ্ছে তবে চোখের মনো মনই নেই মুখ থেকে বেরোনো রক্ত আর ছোট্ট ছোট্ট হাত দুটো এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে ওই ওই প্রফুল্লর দিকে আর সেই বউটা যার কাটা স্তন আর কাটা শরীরের নিচের অংশ থেকে রক্তের ধারা আর খসে যাওয়া সেই অঙ্গগুলোও যেন জীবন পেয়ে আগিয়ে আসছে চেপে বসতে ওই প্রফুল্লর ঘাড়ে হার বোরখা পড়া এক সুন্দরী মহিলা যে কিনা অনেকক্ষণ আগেই গুপ্তাকে আর গুপ্তার প্রভু প্রফুল্লকে চা দিতে এসেছিল সোফার মধ্যে বসে থাকা সেই মহিলা এখন বোরখা খুলে উঠে দাঁড়াতেই তার শরীরে ঢাকা সেই চামড়ার আবরণ ভেদ করতেই রণজয় না স্যার আমার এখন কোনো পরিচয় নেই আমি না পুরুষ না নারী আমি সেই সব দলেই এখন গিয়ে ভিড়ি তাদের মধ্যে আপনাদের মতো হিংসা নেই স্যার হিংসা নেই আমায় আমায় ক্ষমা করো রোনো যায় আমি আসলে আমি আসলে প্রফুল্লর কথায় আমি আসলে এ কি এখন ভোজ বদলাচ্ছ মানে আসলে কয়েক কোটি টাকা তোমায় দিলাম আপনার টাকা আপনি রাখুন আমি চললাম দাঁড়ান ইন্সপেক্টর এখানে কি ঘটেছে কি হয়েছে সব কিছু হ্যাঁ আমি আমি বলছি বুড়া বুড়া মাত দেখো বুড়া মাত কাহো বুড়া মাত শুনো আমি আমি এসবের সাক্ষীতাই নেই আজ থেকে তোমার কেস সম্পূর্ণ ক্লোজ আমি কথা দিচ্ছি কথা দিচ্ছি তাহলে এক্ষুনি বাইরে যান দরজাটা ভালো করে আটকে দেবেন কিন্তু কেউ যেন প্রবেশ করতে না পারে পরের দিন প্রফুল্লর বডি আবিষ্কার হয় তার নিম্মাংস কাটা গলায় কাটা দাগ মুখটা অ্যাসিডে সম্পূর্ণভাবে পুরে শেষ হয়ে গিয়েছে পচা গন্ধে যখন পুরো বাড়ি মহমা করছে তখন স্টাফেরা দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে আবিষ্কার করে প্রফুল্লকে গুপ্তা এসেছে তবে সে বলেছে আসলে আমি এই শহরে থাকব না আমার ট্রান্সফার হয়ে যাবে আমি চিঠি পাঠিয়েছি ওপর মহলে হ্যাঁ এ দায়িত্বে যে আসছে সম্রাট সে এই কেস সামলাবে না না কে রানো যায় ও বাবা খুব ভালো একজন সাংবাদিক ছিলেন হ্যাঁ এই প্রফুল্ল তো মেরেছিল হ্যাঁ ও সমস্ত সাগরেতরা সবাই মৃত কেউ বেঁচে নেই এমনকি ওই তিনটে ডাক্তারদেরও অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি হ্যাঁ যদিও এইসব কেসের ব্যাপারে আমি আর নেই হ্যাঁ হ্যাঁ সম্রাট সম্রাটের সব সামলাবে আরে আপ তো আমায় কেন মাথা কাঁচছেন বলুন তো হ্যাঁ জান তো জান পকেট থেকে রুমাল বার করে ঘাম মোছে গুপ্তা গতকাল গভীর রাতে একটা ফোন গিয়েছিল ওর বাড়িতে ফোনটা যে ব্যক্তি করেছিল তার পরিচয় গুপ্তা নারী নক্ষত্রে চেনে সাংবাদিকদের ভিড়ে লুকিয়ে রয়েছে ওই হাতের ঘাটা হ্যাঁ পোড়া শরীরের ওই ঘাটাই এখন রণ জয়ের শরীরের একমাত্র আত্মপরিচয়ের চিহ্ন শেষ হলো আজকের গল্প আমি আশা করি একটি নতুন অনুভূতি এবং ভাবনা নিয়ে ফিরে যাবেন আপনারা 
প্রতিটি গল্প এবং চরিত্রের মধ্য দিয়ে আমি আপনাদেরকে একটি অনন্য ভ্রমণে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছি এই কল্পনার জগতে আমরা একসাথে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সাক্ষী হয়ে উঠলাম আপনারা যদি এই গল্পগুলো উপভোগ করে থাকেন এবং কিছু ভাবনার খোরাক পেয়ে থাকেন তবে অবশ্যই আমার পরবর্তী কল্পনার গল্পের জন্য অপেক্ষা করবেন ধন্যবাদ এবং এই যাত্রা আপনাদের অবশ্যই অব্যাহত রাখুন কেমন লেগেছে আজকের নিবেদন কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে একদম ভুলবেন না ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং আপনাদের প্রিয় চ্যানেল শিল্প সাহিত্য বাই বৈশাখী সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন প্রেস করে পাশে থাকবেন বন্ধুরা দেখা হবে আগামীকাল অন্য আরও একটি ভিন্ন স্বাদের গল্পের সঙ্গে সকলে খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন পরিবারকে নিয়ে ঈশ্বরের কাছে এটাই কামনা করি শুভরাত্রি